ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മുട്ട പപ്സ് പോളാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പീസ് മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പോള എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാല പൊടികളാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയില അതുപോലെ കറിവേപ്പില കൂടെയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കട കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന മുട്ട പപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പാനിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോള റെഡിയാക്കുന്നത് അതിൽ ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഗൾ വശം കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ പുറത്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രെഡ് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട പൊഴിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അത് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മുട്ട നാല് പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മുഗൾ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കോ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികവശം ഞാൻ കളയാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാറാണ് ഇനി ഒരു പഴയ പാന അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഈ പാന വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പോളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അരികവശമൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോള അടിഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുഗൾ വശം ഒന്ന് വന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് പപ്സ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ പോള കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന മുട്ട പപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോള തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് 
അപ്പൊ ഈ ഒരു പോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡിന്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണോ അത്രത്തോളം ബ്രെഡ് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുട്ടയും ചിലപ്പോൾ തികയാതെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാട്ടോ പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം വരെ എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കൂ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പോളയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല സൂപ്പർ ഈസി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്